লাহোর মিউজিয়ামে যখন চাকরি করতাম সে সময় লাহোরের বিখ্যাত দেশবন্ধু কাগজের সম্পাদক বিনায়ক দত্ত সিং মহাশয়ের সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ হয় মিস্টার সিং প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান তাদের আদি বাসভূমি পাঞ্জাবে নয় রাজপুত আনার কোটা রাজ্যে তিন পুরুষ পূর্বে তার পিতামহ রাজকার্য উপলক্ষে এসে পাঞ্জাবে বাস করেন সেই থেকেই তারা দেশ ছাড়া সন্ধ্যের পরে তার বৈঠকখানায় গিয়ে বসতাম এবং দেয়ালে টাঙানো পুরনো আমলের বর্ম কুঠার পতাকা বল্লম প্রভৃতি রাজপুতের যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধে নানা ইতিহাস ও আলোচনা শুনতে বড় ভালো লাগত রাজপুত আনার বিশেষ করে কোটা রাজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে মিস্টার সিং এর জ্ঞান খুবই গভীর কিন্তু এই সকল কথা নয় আমি একটা আশ্চর্য ঘটনা বলবো মিস্টার বিনায়ক দত্ত সিং এর মতো সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোকের মুখে না শুনলে আমিও এই কাহিনী হেসে উড়িয়ে দিতাম একদিন শীতকালে সন্ধ্যের পরে আমি মিস্টার সিং এর বৈঠকখানায় গিয়ে বসেছি ভীষণ শীত সেদিন দুপেয়ালা গরম চা পানের পর তাওয়ার তামাক টানছি মিস্টার সিং ধূমপানে অভ্যস্ত নন হঠাৎ কি মনে করে জানি না আমি তাকে বললাম মিস্টার সিং আপনি অপদেবতায় বিশ্বাস করেন মিস্টার সিং একটু চিন্তা করে বললেন হ্যাঁ করি দেখেছেন ভূতটুত মিস্টার সিং গম্ভীর সুরে বললেন না এ আমার কথা নয় আমার ছোট ঠাকুর দাদার জীবনের ঘটনা যদি এই ঘটনা না ঘটত আমাদের বংশে তবে আজও আমরা কোটা রাজ্যে দস্ত বড় খানদানি তালুকদার হয়ে থাকতে পারতাম লাহোরে এসে চাকরি করতে হতো না সে বড় আশ্চর্য ঘটনা কিরকম শুনুন তবে আমার ছোট ঠাকুর দা আমার পিতামহের আপন ভাই নন বইমাত্র ভাই তিনি মস্ত বড় শৌখিন মানুষ ছিলেন আর ছিলেন খুব সুপুরুষ আমি বিনায়ক দত্ত সিং এর দীর্ঘ গৌর বর্ণ বলিষ্ঠ দেহের দিকে যে সে কথা অবিশ্বাস করতে পারলাম না তারপর তিনি বলে যেতে লাগলেন আমি যখন তাকে দেখেছি তখন আমার বয়স খুব কম কিন্তু তিনি তখন বদ্ধ উন্মাদ একদম কেন তিনি উন্মাদ হলেন সেই ইতিহাসের মূলে এই গল্প তিনি উন্মাদ হওয়াতে কোটা রাজদরবারের আইন অনুসারে তার ভাগের সমস্ত সম্পত্তি আমাদের হাত ছাড়া হয় সে কথা জানতে আসল গল্পটা বলি বিনায়ক দত্ত সিং তার অনবদ্য উর্দুতে সমস্ত গল্পটা বলে গেলেন মধ্যে মধ্যে আমি তাকে নানা প্রশ্ন করেছিলাম সেসব বাদ দিয়ে শুধু গল্পটাই আমার নিজের ভাষায় প্রকাশ করলাম আমাদের গ্রাম থেকে কিছু দূরে কোটা দরবারের একটা সৈন্যদের আড্ডা ছিল আমার ঠাকুর দাদা সেই সৈন্যদের আড্ডায় মাঝে মাঝে যেতেন মদ খেয়ে পূর্তি করতে তার দু একজন বন্ধু সেখানে ছিল তাদের সঙ্গের নেশাতেই সেখানে যাওয়া একবার জোৎস্না রাতে তিনি আর তার দুই বন্ধু খেয়ালের মাথায় বড়ি নদীতে স্নান করতে যাবেন বলে ঘোড়ায় করে বেরুলেন বড়ি নদী মরুভূমির মধ্যে দিয়ে তিন শাখায় ভাগ হয়ে সাবলীর গতিতে বয়ে গেছে যে সময় কথা বলা হচ্ছে তখন এই ত্রিশ্রোতা নদীর প্রথম ধারাটিতে আদৌ জল ছিল না মাঝের শাখাটিতে ওই হাঁটু খানিক জল তারপর মাইলটাক বিস্তৃত চড়া তার ওপারে আসল ধারা অনেকখানি জল তাতে যাবার পথে একজন বন্ধুর কি খেয়াল হল তিনি প্রথম ধারার বালির ওপর ঘোড়া থেকে নেমে চিৎ পাত হয়ে শুয়ে পড়লেন আর কিছুতেই উঠতে চাইলেন না বাকি বন্ধুটি আর আমার ঠাকুরদাদা 
অবতার তাকে সেখানেই বালিতে শুয়ে রেখে চলে গেলেন বলাই বাহুল্য তিনজনের মধ্যে কেউই ঠিক প্রকৃতস্থ অবস্থায় ছিলেন না আমার ঠাকুর দাদা বড় ধারা অর্থাৎ আসল বড়ি নদীর কাছে এসে পিছন ফিরে চেয়ে দেখলেন তার বন্ধুটি ঘোড়া থামিয়ে বালির চড়ার পশ্চিম দিকে ভীত ও বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আসেন ঠাকুর দাদা বললেন ওদিকে কি দেখছো চে বন্ধু মুখে কিছু না বলে সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখালে আর ইঙ্গিতে ঠাকুর দাদাকে চুপ করে থাকতে বললে ঠাকুর দাদা চেয়ে দেখলেন বালি চড়ার ঠিক মাঝখানে অস্পষ্ট ধরনের কতগুলি মনুষ্য মূর্তি চক্রাকারে ঘুরছে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে মনে হল ওরা যেই হোক হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করছে সেই নির্জন স্থানে রাতে কাদের এমন আমোদ লেগেছে যে লোক চলাচলের অন্তরালে নৃত্য করতে যাবে বুঝতে না পেরে তারা দুজনেই অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলেন কাছে কেউ কেন গেলেন না সে কথা আমি বলতে পারবো না কারণ শুনিনি হয়তো এদের মত্ত অবস্থায় সব দৃশ্যটার জন্য দায়ী এই ভেবে তারাও কাউকে কথাটা বলেন সেই সময় এরপরে আরো বছর দিনে কেটে গেল ত্রিশ্রোতা বড়ি নদীর প্রধান স্রোতধারার তিন মাইল উত্তরে মরুভূমির মধ্যে একটা বড় লবণাক্ত জলের হ্রদ আছে এর নাম নাহারা নিপট অর্থাৎ ব্যাঘ্র হ্রদ এই হ্রদের দূরে দূরে প্রায় চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে পাহাড় শ্রেণী এই পাহাড় শ্রেণী কোথাও হাজার ফুট উঁচু কোথাও তার চেয়ে কিছু বেশি উঁচু হ্রদ ও পাহাড় থেকে খনিজ লবণ পাওয়া যায় বলে কোটা দরবার থেকে মাঝে মাঝে এর ইজারা দেওয়া হতো ব্যবসাদারদের আমার ঠাকুর দাদা আগের ঘটনার প্রায় তিন বছর পরে একদিন এই হ্রদের জলে বালি হাঁস শিকার করতে যাবেন ঠিক করলেন গভীর রাতে বালি হাঁসের দল হ্রদের জলে দলে দলে চলে বেড়ায় এ কথা তিনি শুনেছিলেন একটা ঘাসের লতা পাতার ছোট্ট ঝুপড়ি বেঁধে তিনি তার মধ্যে লুকিয়ে থাকবেন দিনের বেলা কারণ মানুষ দেখলে হাঁসের দল আর নামবে না তা সব ঠিকঠাক হলো কিন্তু দু একজন বৃদ্ধ লোক নিষেধ করল রাতে নাহারার হ্রদের ত্রিসীমানাতেও যাওয়া উচিত নয় কেন সে ব্যাপারে তারা স্পষ্ট করে কিছুই বলল না শুধু বলল জায়গাটা ভালো নয় ভাইজি নামে একজন বৃদ্ধ ভিল আমাদের প্রজা ছিল সে বলল কোটা দরবারের নিমক মহালের ইজারাদার এক বেনিয়ার সে চাকর ছিল তার যৌবন বয়সে সেই বেনিয়ার লবণের গুদাম আর আরত ছিল নাহারা হ্রদের পাড় থেকে মাইল খানেক দূরে পাহাড়ে কোলে সে সময় সে দেখেছে হ্রদের ওপর আকাশ হঠাৎ গভীর রাতে যেন দিনের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠল কেমন যেন অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে হ্রদের জলে মোটের উপর রাতে হ্রদের ধারে কেউ যায় না অনেক দিন থেকে স্থানীয় লোকদের মধ্যে ভয় রয়েছে একবার এক রাখাল হ্রদের ধারে রাত কাটিয়েছিল সকালবেলা তাকে সম্পূর্ণ উন্মাদ অবস্থায় নেমাকের গোদামের কাছে পাইচারি করতে দেখা যায় তাওয়া ঠাকুর দাদা এসব কাল গল্প শোনবার লোক ছিলেন না তিনি বুঝতেন ফুর্তি শিকার হল্লা হইচই লোকটাও ছিলেন দুঃসাহসী ও এক গুমে ধরনের তাই তিনি যাবেনই ঠিক করলেন আর কি বৃদ্ধ ভিল তাকে বলল হজর হাঁসের দল যদি জলে নামে 
তবে সে রাতে কোনো ভয় নেই জানবেন কাগুর দাদা জিজ্ঞেস করলেন কিসের ভয় বাঘে তার চেয়েও ভয়ানক কোন জানোয়ার হতে পারে কে জানে হুজুর আমার শোনা কথা মাত্র ঠিক বলতে পারবো না তুই সঙ্গে থাক না বকশিস দেব বললেন আমার ঠাকুরদা মাপ করবেন হুজুর একশো রুপিয়া দিলেও না রাত কাটা বেঁকে নাহারা নিপাটের ধারে প্রাণের ভয় নেই আমরা ভিল বাঘের ভয় রাখি না এই হাতে তীর দিয়ে কত বাঘ মেরেছি কিন্তু হজুর হজুর বাঘের চেয়েও ভয়ানক কোন জীব কি দুনিয়ায় নেই আমার ঠাকুর দাদা নাহারা হ্রদ ভালো জানতেন না ঠিক আমাদের অঞ্চলের হ্রদটা নয় আমাদের গ্রাম থেকে চল্লিশ মাইল দূরে তখনই তিনি ভিলদের গ্রাম থেকে রওনা হয়ে সাত আট মাইল হেঁটে পাহাড় ডিঙিয়ে সমতল ভূমিতে নামলেন দূরে মস্ত বড় হ্রদটার লবণাক্ত জলরাশি প্রখর সূর্যতাপে এবার চকচক করছে জনপ্রাণী নেই কোনো দিকে বেলা তখনও অনেকখানি আছে এমন সময় ঠাকুর দাদা হ্রদের ধারে পৌঁছে গেলেন এবং নল খাগড়া ও শুকনো ঘাস দিয়ে সামান্য একটু আবরণ মতো তৈরি করে নিলেন ওই জলের ধারে যার আড়ালে তিনি বন্দুক নিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারেন হাঁসের দল তাকে না টের পায় সন্ধ্যের নেমে গেল রাঙা রোদ দূরের পাহাড়ের গা থেকে মিলিয়ে গেছে অনেকক্ষণ সুন্দর চাঁদ উঠল পুবের পাহাড় ডিঙিয়ে কৃষ্ণপক্ষের আধার রাত একদল সবুজ বনটিয়া জলের ধারে নেমে আবার উড়ে গেল নির্জন নিস্তব্ধ মরুভূমি আর ওই রথ দু ঘন্টা পরে জোৎস্না ফুটে উঠল হ্রদের বুকে ধপধপে জোৎস্না কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার দুদিন মাত্র আগে হেমন্ত পূর্ণিমা চলে গেছে যত রাত বাড়ে তত নামে শীত শীতের মুখে বালি হাঁস আসবার সময় কিন্তু কই একটা হাসু আজ নামছে না কেন বৃদ্ধ ভিড়ের কথা মনে পড়ল ঠাকুর দাদার হাঁসের দল যদি নামে তবে সে রাত বিপদহীন বলে জানবেন যদি না নামে তবে কিসের বিপদ বাঘ জল খেতে আসে পাহাড় থেকে ক্রমে গভীর হল অপূর্ব জোৎস্না লোকে হ্রদের জল মরুভূমির নোনা বালি রহস্যময় হয়ে উঠেছে কোন শব্দ নেই কোনো দিকে ঠাকুর দাদা যথেষ্ট দুঃসাহসী হলেও তার যেন গা ছমছম করে উঠল জোৎস্নার সে ছন্ন ছাড়া অপার্থিব রূপে তিনি চামড়ার বোতল বের করে কিছু আরোপ সেবন করলেন হঠাৎ হ্রদের তীরের পশ্চিমাংশে চেয়ে দেখে তার মন আনন্দে তুলে উঠল জোৎস্নার আলোতে আকাশের নিচে একদল বালি হাঁস নামছে জোৎস্না পড়ে তাদের সাদা দুধের মতো পাখাগুলো কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে দেখতে দেখতে তারা নেমে এসে হ্রদের ধারে বালির চরে বসল জায়গাটা ঠাকুর দাদার ঝুপড়ি থেকে দুশো গজের মধ্যে কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি এত দূর থেকে বন্দুকের পাল্লা পাবে না 
বিশেষ করে এই জোৎস্না রাতে ঠাকুর দাদা ভাবলেন দেখি ওরা কাছে আসে কিনা বা আরো হাসের দল নামে কিনা শিকারের পক্ষে ধৈর্যের মতো গুণ আর কিচ্ছু নেই এক দৃষ্টে হাস গুলোকে লক্ষ্য করাই ভালো কিন্তু পরক্ষণে ঠাকুর দাদা বিস্ময় নিজে চোখ বার বার মুছলেন আরো খেয়েছেন বটে কিন্তু তাতে জ্ঞান হারা হবার বা চোখে অত ভুল দেখবার কি কারণ আছে এখনই তারপর যা ঘটল তা বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছে মিস্টার ব্যানার্জি কিন্তু এই গল্প আমি বাবার মুখে অনেকবার শুনেছি আমাদের বংশের ঘটনা কাজেই আমি আপনাকে মিথ্যে বলছি বানিয়ে অন্তত এইটুকু ভাববেন না ঠাকুর দাদা দেখলেন সেই হাঁসগুলো সাধারণ হাঁসের মতো নয় অনেক বড় অনেক 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 বড় হাঁসের মতো তাদের চাল চলন নয় তারপরেই মনে হল সেগুলো হাসি নয় আদতে সেগুলো মানুষের মতো চেহারা বিশিষ্ট বেচারি ঠাকুর দাদা আবার চোখ মুছলেন আবার তাকে যেতে হবে 
নিহারা সদেব তীরে ওই রাতে ভাইজিকে সত্যি কথা বললে পাশে সে বাধা দেয় কিন্তু সেই রাতে বুনো বালি হাসের দল নামল হ্রদের জলে আসল হাসের দল পরপর কয়েক রাত শুধু বন্য হংসের দল নামে আর খেলা করে আমার ঠাকুর দাদা ঝুপড়ির মধ্যে শুয়ে শুয়ে চেয়ে থাকেন বন্দুকের গুলি করতে তার মন সরে না তারপর আর একদিন শেষ রাতে জোছনায় বন্য হাসের বদলে নামল সেই অদ্ভুত জীবের দল এদিন তারা আরো কাছে এলো হাসের মতো সাঁতার দিয়ে বেড়ালো জলজ হাসের বনের পাশে পাশে তাদের অপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী জোৎস্নার আলোয় ঠাকুর দাদার মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে কতবার পড়ল রাত ভোর হবার বেশি দেরি নেই কোনো কিন্তু জোৎস্না আছে আমার ঠাকুর দাদা কি ভেবে আরোকের নেশায় কিংবা ভালো অবস্থায় জানি না ঝুঁপড়ি থেকে উঠে ছুটে জলের ধারে চলে গেলেন বোধ হয় ওদের কাউকে ধরতে গিয়েছিলেন অমনি ত্রস্ত বন্য হাসের মতো সেই অলৌকিক জীবের দল পরদিন দুপুর বেলায় আমার ঠাকুর দাদাকে উন্মাদ অবস্থায় হ্রদের তারের পালি চড়ায় লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে একজন জেলে তাকে ভিলদের গ্রামে পৌঁছে দেয় বৃদ্ধ ভাইজি ঘাড় নেড়ে বলেছিল আমি বলেছিলাম হাসের দল যেদিন না নামে সেদিন বড় ভয় ঠাকুর দাদা মাঝে মাঝে ভালো হতেন আবার উন্মাদ হয়ে যেতেন ভালো অবস্থায় বাড়িতে এই গল্প করেছিলেন একবার নয় অনেকবার মৃত্যুর প্রায় দশ বছর আগে তার মোটেই ভালো অবস্থা আসেনি বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে দত্ত সিং গল্প শেষ করলেন আমি বললাম খুব অদ্ভুত ঘটনা তবে তবে বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বাস করা শক্ত সে আমিও জানি আমাদের দেশেও সকলে বিশ্বাস করে না আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা বলছি কেউ বলে ঠাকুর দাদার অতিরিক্ত আরোপ সেবনের ফলে ওই সব চোখের ভুল দেখা বন্য হাসকে ভেবেছেন আকাশ করি আমার কেউ বলে না আকাশ পরি দেখলেই লোকে পাগল হয় সেই বৃদ্ধ ভেল ভাইজি 